సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీ వన్ సో ఈ వీడియోలో మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అనమాట అంటే డిఫరెంట్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి ఒక కంపెనీలో ఒకవేళ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఏ క్రైటీరియన్ బేసిస్ మీద మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి సో ఈ వీడియోలో నేను బ్రాడ్గా ఒక టెన్ పాయింట్స్ని క్లాసిఫై చేస్తాను సో ఆ టెన్ పాయింట్స్ బట్టి మనము ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఈ టెన్ పాయింట్స్ సాటిస్ఫై అవుతేనే మనము ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ప్రీవియస్ వీడియో చూసుకున్నట్టయితే నేను బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీద ఒక వీడియో చేశాను కదా సో ఆల్మోస్ట్ మన ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హిట్ అయిపోయింది ఇంకా సెకండ్ టార్గెట్ అనేది టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో అన్నాను కదా సో అది మోస్ట్లీ ఒకవేళ మార్కెట్ మండే పైకి వెళ్తే అది కూడా హిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడనట్టయితే ఆ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే దాంట్లో లెవెల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆల్మోస్ట్ అవన్నీ అచీవ్ అయినాయి అనమాట సో ఈ వీడియోలో అయితే నేను యాప్ గురించి కూడా చెప్తాను అంటే ఏ యాప్లో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మనము రెగ్యులర్గా చూసుకుంటూ ఉంటే మనకి మంచి నాలెడ్జ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది కంపెనీ వైజ్ సెక్టర్ వైజ్ డైరెక్ట్గా మనము ఏం తెలియకుండా పెట్టేస్తే మనకి ఓవర్ వ్యాల్యూలో తీసుకున్నట్టు అవుతుంది ఇంకా లాసెస్ కూడా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో వచ్చేస్తాయి అనమాట సో మంచి వాల్యూలో ఎన్ని ఎట్లా కొనుక్కుని మంచి ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎట్లా జనరేట్ చేయాలో ఎన్ని మనం చూద్దాం అనమాట సో ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ టెన్ పాయింట్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి దాని తర్వాత ప్రాక్టికల్గా ఒక చార్ట్ తీసుకుని ఒక కంపెనీ తీసుకుని మనము అవి ఎన్ని ట్యాలీ అవుతున్నాయి లేదో చెక్ చేద్దాం అనమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రాస్తాను ఎన్ని సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ దేని గురించి మాట్లాడదాం అంటే మనము పీ బై ఈ రేషియో గురించి మాట్లాడదాం P by E ratio ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకేనా P by E ratio సో P by E ratio అంటే ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో అనమాట అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్ ఏదైతే ఉందో డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ అనమాట సో ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ డౌట్ రావచ్చు ఒకటి ఈపీఎస్ అంటే ఏంటని రావచ్చు ఈపీఎస్ అంటే ఫిక్స్డ్ అండి అది ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ అంటారు అనమాట ఒక పర్టికులర్ ఇయర్కి ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ వాళ్ళు ఇస్తారు మన డేటా మనీ కంట్రోల్ చార్ట్లో ఈపీఎస్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి ఒక అది మనం గూగుల్లో సర్చ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ప్లే స్టోర్లో యాప్ కూడా ఉంటుంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చేస్తారు అనమాట డేటా ఈపీఎస్ ఇచ్చేస్తారు పీ కూడా ఇస్తారు ఒకవేళ పీ ఇవ్వకపోతే మనము ఈ షేర్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై షేర్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్ కొడితే మనకి పీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఒక చూపిస్తాను స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసాను సో పీ రేషియో ఏదైతే ఉందో ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ అంటారు సో నథింగ్ బట్ స్టాక్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనము పీ కనుక్కుంటాం సో ఇప్పుడు పీ కనుక్కున్నాం సో ఇప్పుడు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అని డౌట్ రావచ్చు కదా సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనము మన పర్టికులర్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దాని వాల్యూ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట అంటే దాని ఏమంటారంటే అర్హత ఎంత ఉంది ఆ షేర్కి ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఎంత ఇప్పుడు సపోజ్ మనము మన ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక మనము ఒక లెట్స్ ఒక టమాటా కానీ ఆలు కానీ కొంటున్నాం లెట్స్ ఒక్క టమాటా మనకి పది రూపాయలు ఉందనుకోండి మామూలుగా ఫేర్ వాల్యూ పది రూపాయలు ఒక టమాటా అనుకున్నాం అనుకోండి సో లెట్స్ మనము అది వాటి ట్వంటీ రూపీస్ అంటే మనం ఓవర్ ప్రైస్లో కొనిస్తున్నాం కదా అదే ఫైవ్ రూపీస్ అంటే చీప్ వాల్యూ మనం ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర కొంటామా ట్వంటీ రూపీస్ దగ్గర కొంటామా మ్యాక్సిమం ఎవరైనా ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గరే కొంటారు సో ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ పీ బై రే పీ బై ఈ రేషియోనే చెప్తుంది అనమాట మనం తెలియకుండా ఒకవేళ మార్కెట్కి వెళ్ళిపోయి మనం ట్వంటీ రూపీస్ పెట్టేసి కొనేలేం కదా ఫస్ట్ మన మైండ్లో ఒక థాట్ ఉండాలి అంటే ఫైవ్ రూపీస్ నడుస్తుంది బయట మనం ట్వంటీ రూపీస్లో ఎలా కొనగలుగుతాం సో ఫైవ్ రూపీస్కి వచ్చినప్పుడే కొనాలి కదా సో ఆ పాయింట్లో ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర దొరికినప్పుడే కొనాలి సో ఆ పాయింట్లో మనము ఇదన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట సో పీ బై అలా కూడా కంపెనీస్ కూడా వర్త్ అనమాట సో పీ బై అలా ప్రైస్ పర్ షేర్ బై ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ క్రైటీరియా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఏదైనా చేయాల్సిన నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏంటంటే ఆర్ఓఈ అనమాట సో ఆర్ఓఈ అంటే ఏంటంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనమాట సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా మనము మనీ కంట్రోల్ సైట్లో ఉంటుంది అంటే మనం పెట్టిన డబ్బులు మనకి ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది లెట్స్ వన్ ఇయర్కి త్రీ మంత్స్కి సిక్స్ మంత్స్కి ఎంత ఈ షేర్ రిటర్న్ వస్తుంది ఓకేనా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఏదో వస్తాయి క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కానివ్వండి యాన్యువల్ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో అవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా వస్తున
ఇప్పుడు సపోజ్ నేను బ్యాంక్ నుంచి నాకు డబ్బులు లేవంటే నేను సపోజ్ అప్పు తీసుకోవాలంటే నా కంపెనీ షేర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో తాకట్టు పెడతాను అనమాట సో తాకట్టు పెట్టి నేను డబ్బులు తీసుకుంటాను అనమాట సో దాన్ని ప్లెడ్జింగ్ అంటారు ఎప్పుడైనా కంపెనీకి ప్లెడ్జింగ్ ఎక్కువ ఉందంటే లెట్ సైడ్ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే ఆ కంపెనీ చాలా నెగిటివ్ అనమాట ఓకే నెగిటివ్ కింద తీసుకోవాలి ఎందుకంటే జనరల్గా ప్లెడ్జింగ్ అంటే నెగిటివ్ సో లెట్ సే ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్లెడ్జింగ్ ఆ కంపెనీ అనేది రిస్క్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా అప్పులు చేస్తున్నట్టు కూడా తెలిసిపోతుంది మనకి దాంట్లో ప్లెడ్జింగ్ అనేది చాలా నెగిటివ్ ఎప్పుడైనా ఫ్యాక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్టాక్ని అవాయిడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డెట్ ఎంత ఉంది ఓకే నా డెట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే డెప్ట్ ఎంత ఉంది అంటే అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయి పర్టికులర్ కంపెనీకి అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయో అవి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అప్పులు తెలుసుకుంటే మనము ఇప్పుడు కంపెనీ అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయంటే మనము దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేం కదా అప్పుడు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఆ కంపెనీకి ఎన్ని అప్పులు తీర్చడానికి వెళ్ళిపోతాయి సో ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెప్ట్ ఎంత ఉందో అది కూడా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ దీన్ దీంట్లోనే ఒక సింపుల్ టర్న్ డెప్ టు ఈక్విటీ రేషియో ఉంటుంది జనరల్గా వన్ పాయింట్ టూ కొన్ని కంపెనీస్కి త్రీ ఉంటుంది కొన్ని కంపెనీస్కి ఫోర్ ఉంటుంది సో జనరల్గా లెస్ దాన్ వన్ ఉంటే మనకి ఆ కంపెనీ అనేది చాలా మంచి షేర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ డెలివరీస్ అనమాట నైన్త్ పాయింట్ పర్సంటేజ్ డెలివరీస్ ఎంత పర్సంటేజ్ డెలివరీస్ అంటే ఆ కంపెనీని ఎంతమంది హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు పర్సంటేజ్ డెలివరీస్ ఓకే ఓకే పర్సంటేజ్ డెలివరీ సో జనరల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి డెలివరీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఆ కంపెనీ అనేది మంచి పైకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉన్నట్టు అంటారనమాట సో డెలివరీస్ అనేది ఒక క్రైటీరియం కాదు జస్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియం చెప్పవచ్చు పర్సంటేజ్ డెలివరీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మీరు ఏ పర్టికులర్ షేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ ఇన్వెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మన కాంపిటీటర్స్ ఎవరున్నా చూడాలి ఎప్పుడైనా మన లీడర్స్ని తీసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ ఉందనుకోండి మనకు తెలుసు రిలయన్స్ అనేది ఒక లీడింగ్ సెక్టర్ కదా ఇప్పుడు ఆయిల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మహానగర్ ఉంది ఐజిఎల్ ఉంది ఓఎన్జీసీ కూడా ఉంది ఓఎన్జీసీ ఎంత పైకి వెళ్ళట్లే గవర్నమెంట్ కంపెనీ కాబట్టి ఓకేనా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అంటే ఎంజిఎల్ కానివ్వండి అవన్నీ చాలా పైకి వెళ్తాయి తొందరగా ఓకేనా ఎంజిఎల్ ప్రైవేట్ కదా సో దాన్ని బట్టి మనము ఏ సెక్టర్కి ఎంత గ్రోత్ ఉండబోతుందో అవి చూసుకోవాలి ఓకేనా సో లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి డివిడెంట్ అనమాట ఓకేనా ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ మనకి డివిడెంట్ ఎంత ఇస్తుంది కొన్ని కంపెనీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి త్రీ పర్సెంట్ ఇస్తాయి కొన్ని ఫోర్ పర్సెంట్ ఇస్తాయి కొన్ని సిక్స్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చే కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైనా ఒక సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ కంపెనీస్ అయితే డివిడెంట్ ఎక్కువ ఇస్తాయో దాని కంపెనీ గ్రోత్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది గ్రోత్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏదో డివిడెంట్ ఇచ్చేది సో అట్లా అని చెప్పి ఎన్ని అవాయిడ్ చేయలేము డివిడెంట్ షేర్స్ని కొన్ని డివిడెంట్ మంచి ఇచ్చే షేర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు వేదాంత ఇస్తుంది మంచి డివిడెంట్ ఇస్తుంది దాని తర్వాత మనకి నాలుకో మంచి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ ఇస్తుంది సో అవి మంచి షేర్స్ అనమాట సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్లో పెట్టే కంట ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇస్తుందండి మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే ఇవే మనకి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇస్తుంది ఇంకా మంచి మంచి షేర్ గ్రోత్ ఉంటే ఇంకా మంచిది పెరుగుతాయి కదా షేర్స్ కూడా సో అట్లాంటి టైంలో అట్లాంటి షేర్స్లో పెట్టుకోవడం బెస్ట్ అనమాట ఆ షేర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎన్ని బ్రాడ్గా ఎన్ని క్లాసిఫై అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు మనము ప్రాక్టికల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఇవన్నీ చూద్దాం ఈ కండిషన్స్ ఎలా చూడాలి సో మనీ కంట్రోల్ అనే యాప్ చెప్పాను కదా అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి యాప్ లేకపోతే వెబ్సైట్లో కూడా మనము చూసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే పీ బై పీ బై రేషన్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడ సర్చ్ బార్ కనిపిస్తుంది కదా పైన ఇక్కడ సర్చ్ బార్ ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కడైనా పైన సర్చ్ బార్ దగ్గర కొట్టేసిన తర్వాత మనకి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇట్లా ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ క్యాప్ కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూసారా పీ బై కనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీ పీఈ కనిపిస్తుంది సో రెండింటికి లింక్ ఏంటి సో ఇండస్ట్రీ పీఈ ఏంటంటే సపోజ్ లెట్స్ ఏ ఒక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఉంది ఆ పర్టికులర్ సెక్టర్ మొత్తం ఒక పీఈ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఆ పీఈ కంటే తక్కువ ఉందంటే ఈ పర్టికులర్ షేర్ అప్పుడు మనకి ఇది ఫేర్ వాల్యూ అంటామన్నమాట అంటే మంచి ధరకు దొరుకుతుంది అన్నట్టు అదే దీనికంటే ఎక్కువ దొరుకుతుందంటే అది ఓవర్ వాల్యూడ్ అనమాట అంటే ఓవర్ ప్రైస్డ్ ఇంకా భారీగా ఉంది రేట్ అనమాట అది సేమ్ టు సేమ్ అంటే ఓకే మామూలు ప్రైస్ దొరుకుతుంది అనమాట అట్లా
లెట్ సే బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేర్ ఎంత ఉంది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ దగ్గర ఉంది అవునా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ దగ్గర ఉంది అరౌండ్ షేర్ అండ్ ఈపీఎస్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఈపీఎస్ ఎంత వచ్చాడు సో నైంటీ వన్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో డివైడ్ చేద్దాం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నైంటీ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఓకేనా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను సో రఫ్గా మనకి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ వస్తుంది అంతే ఉంది కదా ఈ అక్కడ కూడా మీరు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఒక క్యాలిక్యులేటర్ అయిపోతే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇక్కడ సో టూ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్ కొడితే ఈ ఈపీఎస్ ఉంది కదా ఈపీఎస్ డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఈ బ్లూ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రజెంట్ అనమాట థర్టీ అంటే అంటే అది మ్యాక్సిమం వెళ్ళినట్టు ఓకేనా సో అది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకు పిఈ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అది పిఈ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఎప్పుడైనా ఇండస్ట్రీ పిఈ కంటే తక్కువ ఉంటేనే మనము బై చేయాలి షేర్ లేకపోతే మనం బై చేయకూడదు వెయిట్ చేయాలి ఇంకా వెయిట్ చేసి అప్పుడు మనము తీసుకోవాలన్నమాట ఇది పిఈ ఇంపార్టెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను అన్నాను కదా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎంత ఉందో అది కూడా చూసుకోవాలి సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎంత ఉందో ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తాను ఒకటి రిటర్న్స్ సో రిటర్న్ రిటర్న్స్ ఎంత వస్తున్నాయి మనకి ఓకేనా సో ఇక్కడ రిటర్న్స్ అనేది పర్ మంత్ మంత్కి ఎంత వస్తున్నాయి త్రీ వీక్స్కి ఎంత వస్తున్నాయి ఇది కూడా మనీ కంట్రోల్ సైట్ కొంచెం యాప్ ఓపెన్ చేస్తే కిందకి వెళ్తే మనకి రిటర్న్స్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా దొరుకుతుంది ఇక్కడ వన్ వీక్కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది వన్ మంత్లో మైనస్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ మంత్స్లో మైనస్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్లో మైనస్ థర్టీ వన్ ఇయర్లో మైనస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఇది బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేర్ కింద మనకి సెక్టర్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి సో ఇది రిటర్న్స్ కింద మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సో ఇన్ని చూసుకోవచ్చు మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము రిజల్ట్స్కి వెళ్తాం ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ సో అక్కడ పక్కన సెక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ అని సో ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ కొడితే మనకి ఎన్ని తెలుస్తాయి ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ కూడా చూసుకోవచ్చు డెట్ టు ఈక్విట్ రేషియో ఎంత ఉంది లిక్విడిటీ రేషియో ఎంత ఉంది అవన్నీ చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనము ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మార్చ్ నుంచి మా ఎయిటీన్ నుంచి మార్చ్ దాకా ఎంత రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఎక్స్పెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా మన ప్రాఫిట్ లాస్ ట్యాక్స్ తర్వాత ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇవన్నీ మన రిజల్ట్స్ అనలైజ్ చేస్తాం ఓవరాల్గా ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అయితే ఓకే ఈ కంపెనీ మనకు సాటిస్ఫై అయినట్టు ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఆ విధంగా చూడాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి షేర్ హోల్డింగ్ అన్నాను కదా షేర్ హోల్డింగ్ చూద్దాం సో షేర్ హోల్డింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో స్పెషల్గా మళ్ళీ మనం ఏం చూడాలి మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్ ఎంత ఉందో చూడాలి ఓకేనా సో మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్ ఎంత ఉందో అది కూడా చూడాలి సో ఇక్కడ చూడండి షేర్ హోల్డింగ్ వచ్చేసామా షేర్ హోల్డింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ చూడాలి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రేంజ్లో ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ సో దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ప్లెడ్జింగ్ జీరో ఉండాలి ఎప్పుడైనా ప్లెడ్జింగ్ కూడా చెప్పాం కదా ప్లెడ్జింగ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ అయినా ప్లెడ్జింగ్ జీరో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎంత ఉంది సో మ్యూచువల్ ఫండ్ చూసుకుంటే అరౌండ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎప్పుడైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్ ఎక్కువ ఉందంటే ఆ కంపెనీకి గ్రోత్ ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టు సో సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ అయినా కూడా మంచిదే టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా వెల్ అండ్ గుడ్ అనమాట ఓకేనా అదనమాట చూసుకున్నారు కదా ఇవన్నీ ఇట్లా చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం డెలివరీస్ గురించి కూడా మాట్లాడలేదు కదా డెలివరీస్ చూసారా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది డెలివరీస్ ఇక డెలివరీస్ చూసుకుని ట్వంటీ పర్సెంటే ఉంది సో ఎప్పుడైనా ట్వంటీ ఫోర్ కంట ఎక్కువ ఉంటేనే ఆ షేర్ మామూలుగా డెలివరీస్ కొన్ని మాట్లాడుకుంటే ఫ్యూచర్లో ప్రైస్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అదే క్రైటీరియం కాదు జస్ట్ చెప్పున్నా ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కంట ఎక్కువ ఉంటే అది డేకి డేకి మారుతుంది డెలివరీస్ అనేది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి మామూలుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏం సిగ్నిఫై చేస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆ డీమెట్ అకౌంట్లో షేర్ని పెట్టుకుంటున్నారనమాట అది మీనింగ్ అనమాట ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఉందంటే ఏం చెప్పుకో చాలామంది తీసుకున్నట్టు అర్థం కదా సో ఆ విధంగా ఆలోచించాలి సో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే తక్కువ మంది తీసుకుంటున్నారు ఇంకా పడే షేర్ ప్రైస్ పడే ఛాన్స్ ఉందని దీని మీనింగ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రైటీరియన్స్ అనమాట ఓకేనా షేర్ హోల్డింగ్ చూస్తాం రిజల్ట్స్ చూసేసాము ఇంకా ఇట్లా ప్రాఫిట్స్ మన బ్యాలెన్స్ షీట్ వెబ్సైట్లో చూసుకుంటే ఇట్లా కనిపిస్తుంది మన వెబ్సైట్లో ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇంకా నీట్గా మనకి ఇట్లా కనిపిస్తుంది మన షేర్ ఎన్ని షేర్స్ మార్చ్లో ఎంత ఉండేది